안녕하세요. 보드카 처먹은 역사왕의 보차왕입니다. 제가 몇달 전에 이런 게시물을 접한 적이 있었어요. 국뽕 채널들이 한국의 무기라고 하면 은 말도 안 되는 것도 빨아주고 그러는데 유일하게 이 악물고 다루지 않는 무기가 하나 있다고 바로 K3 경기관총입니다. 왜 자랑스러운 국산 무기인데도 불구하고 국뽕 채널들이 이 악물고 외면하는지에 대해서 그 이유를 알아보도록 하겠습니다. 기관총의 역사를 처음 보면 은 대표적으로는 맥심 기관총 있죠. 이거는 순행식이고 당연히 물이 들어가다 보니까 굉장히 무거워요. 때도 엄청 무겁고요. 그러다 보니까 이거는 소대급에서도 운영이 어렵고 보병 중대나 혹은 대대급에서 운영하는 그런 중화기로 분류가 되었습니다. 그래서 1차 세계대전을 전후해가지고 일반 보병들이 사용하는 볼트 액션식 소총 있잖아요. 여기서 사용하는 탄이랑 같은 탄을 공유하며 이전에 만든 무겁디 무거운 기관총보다는 훨씬 더 가벼워가지고 들고 다니면서 쏠수 있는 경기관총이라는 분류가 등장했습니다. 바나 쇼샤가 대표적인 예시였죠. 근데 이것도 지금의 분대 지원하기랑은 조금 다른 개념이었어요. 왜냐하면 당시에는 볼트 액션 소총들이 일반적이었기 때문에 그냥 일반 보병들이랑 같이 따라다니면서 연사 화력을 제공해주는 그런 물건이었단 말이죠. 다 연사가 안 되니까. 일종의 돌격용 기관총으로 많이 썼습니다. 근데 2차 세계대전 이후로 상황이 바뀌었습니다. 미군은 2차 세계대전 직전에 M1 게런드라는 반자동 소총을 갖다가 만들어가지고 보병 부대에 보급을 했어요. 볼트 액션식보다 훨씬 더 화력이 쩔죠. 그러다 보니까 미군은 이렇게 생각했어요. 아 보병의 숫자가 곧 화력이구나 라고 해가지고 보병 분대의 숫자를 12명으로 유지했습니다. 지금 생각해보자면 굉장히 많은 숫자죠. 하지만 독일군과 맞닥뜨려 보니까 얘기가 달라졌어요. 왜냐하면 독일군은 군대 인원이 9명밖에 안 됐습니다. 그리고 볼트 액션식 소총으로 무장하고 있었죠. 하지만 차이점이라면 은 군대당 한정에 다목적 기관총이 배속이 되어 있었어요. 바로 히틀러의 전기톱인 MG34 42시리즈입니다. 이 때문에 미군이 호되게 당했거든요. 진짜. 화력에서 밀려가지고. 그래서 전쟁이 끝나고 한국전쟁 때까지 독일군을 따라서 군대 인원을 11명 혹은 9명으로 줄인 다음에 반드시 군대에 군대 지원하기 바 기관총을 갖다가 지급했어요. 그러나 곧 이어가지고 현대적인 도격 소총인 M16, AK47 이런 것들이 개발되면서 바는 분대 지원하기로서의 역할을 상실하게 됩니다. 도격 소총들도 똑같이 바처럼 20발들이 탄창 혹은 30발들이 탄창 갖다 꽂고 나서 연사 화력을 갖다 제공해 주다 보니까 바랑 화력이 똑같아진 거죠. 게다가 바는 세월이 지남에 따라 가지고 소총 분대와 같은 탄을 공유한다는 개념마저도 어긋나게 되면서 분대 지원하기로서의 역할을 완전히 상실하게 됩니다. 왜냐하면 바는 케레바 30탄을 사용하는데 미군이 1950년대부터는 7.62mm 나토탄을 썼고 베트남전 이후에는 5.56mm 나토탄을 썼죠. 그러다 보니까 케레바 상공탄은 일반 보병 분대랑 호환이 안 되는 거예요. 이내 다목적 기관총인 M60을 갖다가 군대에다가 지급을 해봤는데 역시 미군이 7.62mm 나토탄을 쓰다가 5.56mm 나토탄으로 넘어가면서 군대 지원하기로서의 역할은 상실하게 됩니다. 같은 탄을 못 쓰니까 M60은 7탄을 쓰잖아요. 그래서 미국은 1984년에 일반 보병들이 쓰는 5.56mm 탄이랑 똑같은 탄을 공유하면서 동시에 탄창식이 아니라 탄띠 급탄 식을 해가지고 일반 돌격 소총과 비교할 수 없을 정도로 강력한 그런 화력을 제공해주는 기관총을 사기로 합니다. 그래서 채택된 게 FN사의 미니미였어요. 이걸 갖다가 미군용으로 양산하기 시작한 게 M249였습니다. 기본적으로는 총몸에 연결이 가능한 탄팀에다가 200발들이 링크탄을 갖다가 싣고 다녔으니까 부사소가 옆에서 탄띠를 잡아주지 않더라도 충분히 연사가 가능했죠. 게다가 총열 교체도 쓰였고 만약에 탄띠가 다 떨어지면 은 일반 보병이 쓰고 있는 탄화집을 갖다가 임계 받아가지고 그걸 꽂아서 사용할 수도 있었어요. 한편 이때 한국군의 상황은 어땠을까요? 베트남전 이후로 한국군은 M60 기관총을 갖다가 대량으로 면허 생산해가지고 배치했습니다. 근데 문제는 7.62mm 탄을 쓰고 있는 M60을 갖다가 대량 생산을 배치하면서 동시에 당시 한국군은 5.56mm 탄을 쓰고 있던 M16으로 차기 소총을 결정해가지고 대량 생산을 해서 배치를 하고 있었던 거죠. 따라서 단차 특성상 어쩔 수 없이 M60을 운영해야 되는 기계화 보병 분대를 제외하면 은 일반 보병 분대에는 당시 분대 지원하기가 없는 상태였어요. 분대원들과 같은 탄약을 공유해야 되는 게 분대 지원하기인데 M60은 그게 안 되니까요. 그래서 M60은 소대 지원하기로나 쓰고 분대 지원하기로는 그냥 M16에다가 양각대 하나 지급해줘가지고 그렇게 해서 임시된 방으로 쓰는 게 고작이었어요. K2가 개발된 다음에는 K2에다가 양각대 달아가지고 그렇게 쓰기도 했고요. 근데 이건 진짜 임시된 빵이었을 뿐이에요. 소총은 양각대 하나 달아준다고 해가지고 연사화력을 안정적으로 제공해줄 수가 없는 물건입니다. 일반 기관총처럼 열의 강력한 중총열을 갖다가 채택해준 것도 아니었고 또 기관총처럼 총열을 교환해가면서 지속화력을 갖다 제공해줄 수 있는 물건도 아니었어요. 근데 미군이 미니미를 채용했다는 소식이 들려오자 한국도 비 비슷한 거 하나 따라 만들어 보기로 합니다. 그래서 1991년에 등장한 게 바로 K3 경기관총이었죠. 드디어 한국군 보병 분대의 화력은 북한군에 비할 바 없이 일신되게 되었습니다. 200발 탄통에서 나오는 엄청난 화력 그리고 800m라는 5.56mm 탄 기준으로 써도 굉장히 긴 사거리를 가진 K3의 능력치는 굉장히 충분한 능력치였죠. 이렇게 해서 K3 기관총이 양산될 수가 있었어요. 하지만 K3 경기관총은 배치되자마자 온갖 결함에 시달립니다. 대표적으로는 재미 자주 걸립니다. 물론 재미 안 걸리는 
기관총이 없을 순 없어요. 이런 기능 고장은 정말 자주 일어납니다. 근데 K3 기관총은 일곱 발 정도 쏘면 은 바로 재미 걸린다는 게 문제였죠. 그 외에도 온갖 기능 고장들이 일곱 발 정도 쏘면 은 발생했고요. 참고로 공식 자료에서 최대 50발을 쓰면 은 고장 난다는 건데 밀덕들이 쓰레기라고 욕하는 SA80조차도 200발 쏘면 한발 고장 나는 통계예요. 가히 세계 최악의 경기관총이라고 봐도 무방할 정도입니다. 그리고 공식적인 측정할 때는 당연히 관리 상태를 엄청 잘한 물건을 쏘겠지. 그래서 관리가 잘된 총으로 쏜다는 가정하에 7발에서 50발 정도 사용하면 은 바로 기능 고장이 걸린다라는 건데 이게 말이 되는 수치냐고요. 도대체. 그래서 실전에서는 한발 쏘고 기능 고장 나가지고 기능 고장 조치하고 한발 쏘고 또 기능 고장 나가지고 조치하고 이렇게 볼트 액션식 기관총이라는 평가까지 나오는 판국입니다. 이거는 여러 가지 실전 기록에서도 확인이 가능해요. 한국군이 이라크 전에 파병을 했었거든요. 한국군 대열에 갑자기 RPG 쏘면서 공격을 했었는데 이때 K3 중에서 가장 기능 고장 없이 오래 쏜 발수가 16발이었답니다. 그리고 기능 고장이 너무 심각해가지고 국제 군인 사격대에 한국군은 K3 기관총 갖다가 들고 못 갔을 정도예요. 그래서 남의 나라 기관총 그냥 빌려다 썼었거든요. 이 정도면 진짜 K2 소총에다가 양각대 달아주는 게 나을 정도예요. 게다가 열방 출석에도 잘못돼가지고 방아쇠를 갖다가 쏘다가 놔도 계속 쏴지는 후고프 현상이 시달렸습니다. 그래서 개선형이 나오긴 했습니다. 하지만 야전에서는 또다시 난리가 났어요. 이 개선형 부품이랑 구형 부품이랑 섞여버린 거죠. 섞여서 호환이 되면 다행인데 호환이 안 돼요. 그리고 사실 구급부 문제는 가스관이 마모돼가지고 가스 압이 샌다는 게 문제였거든요. 근데 이거는 재질을 뭘로 만들었는지 모르겠지만 해결이 안 된다고 해가지고 그냥 문제가 생길 때마다 가스관을 갖다 교체해주는 식으로밖에 해결할 수가 없었습니다. 그리고 K2나 M16에서 쓰는 5.56mm 탄환집을 갖다 꽂아서 쓸 수는 있습니다. 실제로 이렇게 꽂아가지고 경계 근무를 나가거나 그런 경우도 많고요. 그러나 이렇게 된 경우에 문제가 뭐냐 이런 탄환집을 끼워주면 SA80 마냥 어느 순간에 홀라당 빠져있다는 게 문제예요. 실탄이 들어있는 탄환집을 분실하면 은 그거는 작은 문제로 끝나지 않습니다. 이 군필자분들은 아실 거예요. 가장 큰 문제 M60 기관총은 소대 기관총으로라도 쓰게 냅뒀으면 은좀 다행이에요. 그런데 기계화 보병을 제외한 일선 보병 부대들은 모든 기관총을 다 K3로 통일해버렸다는 게 문제입니다. 물론 후방부대 가면 은 M60 있어요. 동원부대 가면 M60 있습니다. 다만 그것은 후방부대 혹은 예비군들이 동원을 와야만 재기능을 하는 동원부대라는 점에서 사실상 지금 현재 일선 보병부대에는 기관총이 아예 없는 거나 마찬가지인 수준의 능력이라는 거예요. 이렇게 M60 기관총을 밀어버리고 K3로 도배해버린 거는 군의 큰 패착이 되었죠. 게다가 대체 제재를 뭘로 만든지 모르겠는데 K3 경기관총이 훨씬 더 예전에 도입된 M60보다 상태가 안 좋다고 합니다. 정확히 말하자면 급격하게 노후화가 되어버렸다는 게 맞는 표현이겠네요. 제대로 손질하고 유난율로 갖다 떡칠하면 은 그나마 좀 나간다고 하는데 이렇게 엄청나게 예민하고 또 손질을 갖다가 엄청 빡세게 해야만 그나마 몇발 정도 더 쏜다는 거는 엄청나게 단점이 아닐 수가 없어요. 또 그렇게 아무리 빡세게 손질을 해봤자 야전에서 굴리면 은 얼마나 많이 뭐 흙먼지 들어가고 탄맥 끼겠습니까? 그럼 바로 또 기능 고장 나는 거예요. 이 때문에 최근 최근에는 K15 경기관총 갖다 새로 개발해가지고 K3를 갖다 대체한다고 하니까 정말 참 안타까우면서도 다행이 아닐 수가 없습니다. 놀랍게도 상황이 이 지경인데 수출까지 성공한 물건이에요. 대표적으로는 필리핀군이 지금 현재 쓰고 있는데 필리핀군도 한 번에 뭐다 도입한 건 아니고 써보다가 도저히 못 써먹겠다 싶어가지고 도입을 취소했습니다. 그래서 급하게 결함을 갖다가 개선한 버전을 갖다가 필리핀군에 납품하면서 수출에 성공한 케이스거든요. 그러니까 한마디로 1980년대에서 90년대 초반까지는 당시 한국의 방위산업 시스템이 우리보다 훨씬 못 사는 나라인 필리핀만 도 못했다는 거예요. 필리핀도 믿고 하는 무기를 우리는 무지성으로 사줬다는 얘기니까. 이외에 뭐 피지, 인도네시아, 과테말라 이런 서방제 제대로 된 경기관총을 갖다가 도입하고는 싶은데 지갑이 좀 얇은 나라들이 울며 겨자 먹기로 K3를 갖다가 도입해서 쓰고 있습니다. 놀랍게도 미국의 건스미스들 영상을 보면 은 한국제 K3를 갖다가 구해가지고 리뷰를 하고 사격을 하는 영상이 있어요. 근데 이런 것들은 K3를 갖다가 우리가 민수형으로 미국에 수출했다는 얘기를 제가 들은 바가 없거든요. 뭐 아시는 분은 댓글로 남겨주셔도 좋은데 그래서 아마 과테말라군이나 필리핀군 같은 제3세계에서 이제 중고품으로 반출된 걸 갖다가 입수해가지고 건스미스들이 사용하는 게 아닌가라고 저는 추측하고 있습니다. 실제로 쏘는 거 보면 은 100발씩 시원하게 그냥 쏴지 끼거든요. 근데 우리나라 한국군이 쓰는 K3로서는 도저히 그런 능력을 낼 수가 없으니까 이건 아마 결함이 개선되어가지고 수출된 버전들이 확실하거든요. 또 K3도 파생형이 있습니다. 파라 버전이라고 친축형 개머리판을 갖다가 채택한 물건인데요. 네, 이런 게 있네요. 네. 아무튼 뭐 K3는 이렇게 역사 속으로 사라질 예정입니다. 하지만 K15가 한꺼번에 뭐 수만 명씩 양산돼서 나온 게 아니다 보니까 K3를 한꺼번에 대체하지 못한다는 점에서 그래도 K3를 꽤 오래 볼 수밖에 없습니다. 기관총 없는 한국군이라는 문제가 최대한 빨리 해결되었으면 하네요.